ამ კადრების ნაცვლად ევრონიუსზე ბანკისის ხეობის ეკოტურისტული სიმდიდრეების შესახებ სარეკლამო რგოლი რომ გასულიყო, სოფელ ბირკიანის მოსახლეობა ამ ზაფხულს მეც სარგებელს ნახავდა. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება მოახერხა და ბანკისის ხეობა ცნობილი გახდა როგორც პოლიციასთან შეტაკების ადგილი. ხეობის მოსახლეობა კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ჰიდროელექტროსადგურ ხადორის სამის აშენებას. მათი პროტესტის გამო წელიწადზე მეტია სამშენებლო სამუშაოების დაწყება ვერ ხერხდება, იუწყებოდა ევრონიუსი. კომუნიკაციის ნაკლებობა, ხალხთან საუბარი, ხალხის წუხილების მოსმენა, რაღაც მეტი ტიპის კვლევების ჩატარება, რომელიც რეალურ მართლა სიღრმეებში ჩავა და არა მხოლოდ სიმპტომებს, გამოვლენილ სიმპტომებს შეებრძოლება, არამედ მის საფუძვლებს, მის გამომწვევ მიზეზებს შეებრძოლება. ხო, საიდ რატო ჩდება მსგავსი ტიპის კრიზისები საზოგადოებას, პოლიტიკურ ჯგუფებს და ასე შემდეგ შორის, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მიზან მიმართული პოლიტიკა, ეს არ არის უცოდინარობის ბრალე, ეს არ არის რაღაცნაირი კომუნიკაციის არსრული, ან რაღაცა ცხურის მაღლა აწევის ბრალი, არამედ ეს არის ბო არა ინტერესებს, იმიტომ რომ მათ ინტერესებში არ შედის საერთოდ, აი მძგავს ის მცირე დაპირისპირებების ცუხილებს გათვალისწინებენ, რომ მათ უფრო მაღალი შორსმიმავალი გეგმები აქვთ, როგორ მოახდინონ წარმოების ოპტიმიზაცია, უფრო მეტი კაპიტალის დაგროვება და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. ხო რაც ზამბნებრივად ჩანს, ეს შედის კონკრეტული რამოდენიმე მცირე ჯგუფის ელიტების, ეკონომიკური და კაპიტალისტური ელიტების დღის წესრიგში, იმიტომ რომ დაკავშირებული არის პოლიტიკა კორპორაციებთან და ის კორპორაციები ლობისტობენ პოლიტიკას, პოლიტიკოსები გარკვეულ ინტერესებს იღებენ ამ ლობისტებისგან და აი ესე ერთმანეთთან შეხმატკვილებლად სრულად განზე არის და გარიყული არის პოლიტიკური დღის წესრიგიდან ხალხი და საზოგადოება. და მაინც ენერგეტიკოსები შეგვახსენებენ რომ საქართველოს ჰიდროენერგო რესურსების ეკონომიკურად გამოსაყენებელი წლიური პოტენციალი 50 მილიარდი კილოვატი საათია, საიდანაც ათვისებული მხოლოდ 20%-ია. ჩვენ ქვეყანაში ამჟამად 37 ჰიდროელექტროსადგური ფუნქციონირებს. ამ მაჩვენებლით მნიშვნელოვნად ჩამორჩებით შვეიცარიას, სადაც 653 ჰიდროელექტროსადგურია, რომელთაგან 35 წყალსაცავიანია. ეს ცოდნები და ეს მიდგომები რაც მათ გააჩნიათ და რომელიც ნაკარნახევია სხვადასხვა დასავლური გამოცდილებებიდან ხო სინამდვილეში არ მუშაობს საქართველოს კონტექსტში იმიტომ რომ საქართველოს კონტექსტი არის რადიკალურად განსხვავებული ვიდრე სხვა ნებისმიერი ქვეყნის კონტექსტი ხო ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ნუ ჩავიდეთ ფესვებში ფუძეში აი ამ ფუძეში ჩასვლით შეუქმნათ კლევები დავაგროვოთ ის უკვე არსებული შევკრიბოთ ის უკვე არსებული ცოდნები და ამაზე უნდა დაეფუძნოს სინამდვილეში პოლიტიკა ხო ქვევიდან წამოსული ინიციატივებს უნდა დაეფუძნოს პოლიტიკა იმიტომ რომ დემოკრატია ნიშნავს ხალხის მართველობას ხო ეს ხო არის ავტოკრატია როცაც ზევიდან ქვევით მიდის ინიციატივა გადაწყვეტილება აი სწორედ ეს არის დღევანდელი პოლიტიკის და დემოკრატიის კრიზისი რასაც ეძახიან რომ ხალხს აღარ აქვს თავისი მონაწილეობის და ხმის ბაღების შესაძლებლობა დღევანდელ დემოკრატიულ ბრჭყალებში რა ვთქვათ მართველობაში რადგან სინამდვილეში დემოკრატია გადაიქცა ავტოკრატიად და გადაიქცა ოლიგარქიად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი ბირკიანის მოსახლეობის ინტერესებს სასამართლოში იცავს. იემსის მკვლევართან ინტერვიუ 21 აპრილის შეტაკებამდე ჩაიწერა. ამის მიუხედავად, თამუნაქებურია იმის გარკვევაში გვეხმარება მოსახლეობის პროტესტის საფუძველი მხოლოდ ბუნებრივი გარემოს დაცვის სურვილი იყო, თუ მომხდარის მიზეზები სხვაგან უნდა ვეძებოთ. რამ გამოიწვია პროტესტი? დღევანდელ ხელისუფლებას არ გააჩნია არანაირი ხედვა და არანაირი პოლიტიკური განსაზღვრის უნარი, რომ მან ცოტა უფრო ანუ არჩევნების მიღმა და ამ არჩევნების ციკლების მიღმა გაიხედოს და მის პოლიტიკა არ გახადოს მხოლოდ ბუტაფორიული, ხო? მას არ გააჩნია ეს ხედვა დღეს. ეს ანუ ხედვა იმისა თუ როგორ შეიძლება რეალურად ცვლილებები მოუტანო შენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ მათ ინტერესში ეს არ შედის, ხო? ფაქტი არის რომ მათ ინტერესში სოციალური ცვლილებები, ეკონომიკური ცვლილებები და ხალხის კეთილდღეობა არ შედის. თვითმართველობა, რომელიც იმოქმედებდა ადგილობრივი საჭიროებებიდან გამომდინარე, შესაძლებლობა მოსახლეობისთვის მათ ტრადიციულ საკუთრებაში თავად გადაეწყვიტათ, უნდათ თუ არა ჰიდროელექტროსადგური. აღნიშნულის შეუძლებლობამ განაპირობა ის რომ პროტესტი პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. 
უფრო გლობალურ დროს შევხედოთ, უფრო ფართო დროს შევხედოთ, დავინახავთ როგორ დაკარგა დღევანდელმა პოლიტიკამ საერთოდ ორიენტაცია ხალხზე და ადამიანებზე. და ამასთან ერთად ხალხიც გაერთიშა ამ პოლიტიკას, ისინი ერთგვარად ნეიტრალიზდნენ და მხოლოდ არჩევნების წინ ასიურ მომხმარებლებად გახდნენ იმ რეკლამების და რაღაცა პოლიტიკური დღის წესრიგებიც, რომელიც საერთო რეალობასთან კავშირში არ არის, ხო? ისევ გრძელდება გვირაბის აღდგენა და ჩვენს ისევ ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილების გადმოცემას. მანამდე ერთი კაცის სახელით შევიტანეთ აპელაცია და ახლა რამდენიმე თვეა სააპელაციო საჩივრის დარეგისტრირებას ველოდებით. სოფელ ხურტის მკვიდრი ოთარ იაკობაძე წერდა სოციალურ ქსელში. ის თანასოფლელებთან ერთად წლებია სასამართლოში ცდილობს დაამტკიცოს რომ შუახევჰესი უკანონოა. დღევანდელ მოცემულობაში მართალი კითხეთ ახლა არ მინდა რომ ძალიან პესიმისტური გამომევიდეს, მაგრამ იმის პოტენციალს და შანსს ნაკლებად ვხედავ რომ რამე ტიპის მოძრაობა ქვევიდან დაიწყოს. იმიტომ რომ ამ მოძრაობას რა თქმა უნდა ჭირდება ცოდნა, რა თქმა უნდა ჭირდება განათლება და ასევე ჭირდება გარკვეული ტიპის რესურსები, ხო? მაგრამ დღეს რესურსებზე მონოპოლია გააჩნიათ თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანებს. ისინი განაგებენ თავს ჩვენს ხალხ არსებულ რესურსებს და ისინი მიმართავენ ამ რესურსებს იმათკან, ვინც მათ აწყობს. და ეს არის ასე რა ჩაკეტილი წრე, რომელიც თითქოს ვერადო ვერ ირღვევა, ხო? ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში ეს წრე ვერადო ვერ ირღვევა და ამ ადამიანების ხმა რჩება ისევ გაჩუმებული, ჩახშობილი და ვერა და ვერ აღწევს პოლიტიკა. აი ამ სიტუაციებში მე მგონია რომ სწორედ აქტივისტური ჯგუფები, სტუდენტები უნდა გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციები ან სამოქალაქო სექტორი, უნდა გახდეს რაღაცნაირი ხიდი და მოკავშირებელი, რომ მის მათ რაღაცნაირად მოიტანონ ეს წუხლები და რაღაცნაირად შეიტანონ პოლიტიკურ დღის წესრიგში, იმიტომ რომ მათ უფრო აქვთ შანსები და გარკვეული გასასვლელები ამ პოლიტიკურ დღის წესრიგებთან, ხო? თუმცა სამწუხარო არის ის რომ თუმდაც სამოქალაქო სექტორიც უფრო და უფრო მეტად ხდება სახური ამ არსებული დომინანტური ჰეგემონიური დღის წესრიგების უდრა ხალხის. ადამიანის უფლებების წავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი ბანკის შიდაგეგმილი ჰესების ეკოლოგიური დასკვნის კრიტიკულ ანალიზში აღნიშნავს. არასათანადოდაა გამოკლეული ზემოქმედება იხტიოფაონაზე. გეზეშეს ციტირებაზე დაყრდნობით ვასკვნით რომ თევზჭერის შედეგად ვერ მოხერხდა იხტიოლოგიური მასალის მოპოვება. რადგან მდინარის ეს მონაკვეთი უკვე დატოვეს იქ მობინადრე თევზის სახეობებმა. ამის მიზეზი გახდა მდინარის კალაპოტთან მიმდინარე სამოშეების ჩატარების დროს გამოწვეული ხმაური. ყველა მდინარეზე 4 და 5 კაშხლის ძაგმა ჩადგმა გამოიწვია ის რომ თევზის სამიგრაციო გზები აღარ არსებობს. აქედან გამოსავალი ეს არის ერთი ამ ჰიდრო რესურსების გონივრული გამოყენება და არ არის აუცილებელი და უშუალოდ ყოველ 5 კილომეტრში მდინარეზე კაშხალი იქნას გაკეთებული იმისაც რომ ელექტროენერგია მიიღოთ და ზოგადად კოსმოსში და დედამიწაზე იმხელა ენერგია არსებობს იმის 3% და ადამიანმა გონივრულად რო გამოიყენოს ხო თელი თელი სამყაროს ენერგიულ მოთხოვნილებას დააკმაყოფილებს განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა საკითხავია რამდენად შეძლებს მზისა და ქარის ენერგიის ინტეგრირებას სისტემა. ბალანსის პრობლემა წყალსაცავიანი ჰესებით თუ გადაიჭრება, დანაკლისი კი ისევ ჰიდრორესურსით უნდა შეივსოს. პირველ რიგში ქარი და მზის ენერგიაც რა თქმა უნდა არის დასაფასებელი, მაგრამ ერთმა რომ მეორე ჩაანაცვლოს, ასეთი რა მსოფლიოში არ არსებობს. ქარი და მზის ენერგია შესაძლებელია დამხმარედ გამოვიყენოთ და საკმაოდ კარგი ნაწილი და ვთქვათ 10% ვთქვათ მოთხოვნილების ბაზრისა შეითავსოს. მაგრამ ჰიდროენერგეტიკას ვერა ჯერჯერობით ვერ შეუცვლით, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, რომელსაც აქვს 29000 მდინარე და აქედან 20% თავისუფლად შეიძლება ჭკვიანურად გამოვიყენოთ ჰიდროენერგეტიკას და ისე რომ გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება მინიმუმამდე დავიყვანოთ. ამას მხოლოდ მონდომება უნდა. ა რა თქმა უნდა, ამას შეენაცვლება ქარი და მზეც და კიდევ უფრო კომპლექსური იქნება ჯამში კომპლექსური მიდგომი შემთხვევაში გარემოზე გაცილებით ზეწოლა შეიძლება შემცირდეს. 
Asrum Holod Mozo de Bebit, Hydroelectro Sadgurebis, Mshene Blobebs, Vershev Amcirept, Tumce Zalis Hmeva, Ukuar Sebulitz, Alsatsawebis, Sasar Geblo Mozulobis, Gazer Dazeunda Mumartot, Lajanuri Hesiatest Kres, Samot Zel Samushavda, Dinare Lajanuras Rogots Mtism Dinares, Beurinat Animox. Dan projekt ebleis prognozit zgalsa cawis sruli dalekwa or musit lis chem de gunda mumkhdariqo tumtsa zgalmimghebis kwesh motqobili gamretsxi khvretebi am vadas ukwe 18 celia akhangrzlivebs Shirat tsqlis raodenoba iseti mtsire raodenoba rcheba rom ik veranairi arseba da tsqali romlistvisats romeli tsqovelistvisats arsebiti ekho tsarmaudgenelia ikwe ritsqovrebs veranairat da ver gadarcheba es ara professionali twalit zalian karga daafiksirebs amas da samtsoqarot eseti faktebits xdeba nu bolo periodchi titko sazogadoeba upro metat gamotsots xda ragats titkos upro e tsinaagmdegeba sheileba es zogada tsnobierebis donis amaglebit anu kveqnis ragats ai am სიმდიდრეების ბიო მრავალფეროვნების ამ თვალსაზრისით რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანა ესეც გაიგო ხალხმა და ამ საქართველოს წყლის რესურსები რომ ასეთი ღირებული რესურსია ესეც უფრო დააფასა და ამ ენერგეტიკულ პროექტებს ხშირად ეწინააღმდეგება ადგილობრივი მოსახლეობასა და ზოგჯერ დადებითი შედეგებიც მოყვება ხოლმე რაც რა ასაკურველია უდავოდ აისახება მე იმ ცოცხალ სამყაროზე რომლებსაც ექნება შესაძლებლობა რომ ისევ გააგრძელონ ცხოვრება არა მოდიფიცირებულ და არა გარდაქმნილ და დეგრადირებულ ჰაბიტატში მიდგომა რომ ესე ყველა მდინარეზე და ყველა ნაკ ადულზე და ყველა დიდი დინარეზე ეს ავაგოთ მე მგონი ეს არ არის სწორი იმიტომ რომ ეხლა მაისის თვეში ტარდება მსოფლიო თევზების მიგრაციის დღე და ევროპაში ძალიან ბევრ არსებულ მოქმედ ჰიდროელექტრო სადგურების დემონტაჟი ხდება იმიტომ რომ დაინახა მთავრობამაც მოსახლეობამაც რომ ქვეყნისთვის უფრო კეთილ დღეობა ის მომტანი ის ბუნებრივი ჰაბიტატის შენარჩუნება იყო ვიდრე ეს და ამიტომ უნდა უფრო ძალიან გონივრული მიდგომა რა საკვირველია ეს ელექტროენერგია ამ წყლის რესურსების რაღაც დიდი მარაგის დაგროვებას და მის გამოყენებას ამ ირიგაციას მნიშვნელობა დიდი აქვს მაგრამ აქ რაღაცა გონივრული ზღვის და შუალედის დაჭერა არის ძალიან არსებითი საპროექტო განცხადში წარმოდგენა შეიძლება ეს დოკუმენტალურად რაღაცა გამართული იყოს ხშირად ესეც არ არის ხოლმე და ძალიან ხშირად ძალიან ბევრი ნაკლოვანების და ხარვეზის შემცველი არის რისთვისაც თუ ჩვენ ვართ ხოლმე ზოგჯერ ჩართულები ამ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა ანგარიშების შეფასებაში აი იხტიოლოგიური მიმართულებით მაგალითად და ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ ესე იგი ვეუბნებით რომ უნდა საქმიანობის დამგეგვავს ასევე ეს რო აპირებს განახორციელებს რო ეს უნდა შეცვალოს და უნდა წარმოადგინოს უფრო დასაბუთებული და ესეთი არგუმენტი ტაციით რეალური და ზოგჯერ ძლიან ხოლმე მაგრამ ერთი საკითხია როგორ იქნება წარმოდგენილი ტექსტი და მეორე საკითხია განხორციელება როგორ ხდება და შემდეგ კიდევ შემდეგი საკითხია რამდენად მუშაობს ეს თევზავალები რეალურად არის თუ არა შესაბამისი იქ ბინადარი თევზებისთვის და მართლაც უქმნის თუ არა სიცოცხლის შესაძლებლობას იმ მიგრატორ თევზებს რომლებიც ხან ქვემოთ უნდა გადმოადგილნენ და ხა კიდე აღმავალი მიგრაცია აწარმოონ მე პირადად ძალიან ისეთი დამოკიდებულება მაქვს ხოლმე ხისტი ამ ჰიდროელექტრო სადგურებთან მიმართებაში იმიტომ რომ იხტიოლოგიურ და ზოგჯერ შეიძლება არც მოსაწონი იყოს ბევრისთვის მაგრამ ვფიქრობ რომ ამი ძალიან სერიოზული ზიანი ადგება ჩვენი ქვეყნის იხტიო ფაუნას რომელიც გამოუკლეველს დიაკ და აი ეს ერთი საკითხია კიდევ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი შეიძლება სახეობების რაღაცა სტატუსების გადაწყობა მოგვიხდეს როცა კვლევის შესაძლებლობა მოექნება ფინანსების თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი სიახლე შეიძლება იყოს და ეს სიახლე შეიძლება სრულიად დაიკარგოს თუ ამ ცხოველს სიცოცხლის საშუალება არ მივეცით ეს პრობლემა ჰესები საერთოდ ყველა მიგრატორი თევზის არის ერთ-ერთი უდიდესი მთავარი საფრთხე ბრაკონიერობასთან ერთად აი მაგალითი სახით იგივე მინგეჩაურის წყალსაცავი რომ მოიყვანოთ მინგეჩაურმა ჩაკეტა ჩაუკეტა ბევრ სახეობას საქართველოში შემოსასვლელი გზა მაგალითად ზუთხებს და დღეს ზუთხის არეალი არეალში ამოვარდა საქართველოს ტერიტორია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე თქვათ საქვირითი ადგილი დაიკარგა ზუსტად იმის გამო რომ კასპიიდან შემოდიოდა კიბოტანო შემოდიოდა კასპიის ორაგული და შემოდიოდა ზუთხის ერთა ორი თუ სამი სახეობა და ახლობით ესე ცნობილი ლიტერატურიდან ამოდიოდა თბილისამდე და ადიოდა უფრო ზემოთაც 
Ну, Динари Арагуи Сахелиц Орагули, как и дан модис, рам Орагулис историалис сакурити адгилеби. Цклис экосистемеби, да саерто цклис акетхи эс, рам ძალიან нишнолованია да дгэстреобит ва мтэл мсоплиоше актуалури арис мткнари цклис гаптхилеба шэйнахва мона са мониторинги эс агиаребули арис сакартвело ძალიან бэври эс саэртошорисо хэшэкрулэбис хэлмомцэри мхари арис бэври валдэбулэба акс асоциэрэбис хэшэкрулэбазэ хэлмомцэри шэмдэк идэ упро мэти валдэбулэба Тайкис ракой анас. Эртер тим не шло вани чарчо документи. Арис европис европавшири смир шем шаби були цлес чарчо директива. Ромен зориата с алсик нами ге були. Ромен с парк лепши европавшири с алкоек нем се вале бода трам ориата с тхут метламде и се копили корома. Шепа се були кое се шида цлеби се екосистеме бита се екосистеме би статус и ганса згурули кодак вела смирт як арги статус ти сте стану и кико да копили арги са шуало цуди статус е бита. Сейчас, а ганец ходи, а гмуч тезали, на амбиции ури, гами тар бул макуек не бмат, сром лепсат конда, шесет лебло баром, клеве бит партос проект рим ойцуат, конда тел да ушот техник ури ахчори лоба, самец не роб потенциали кавдат, аргат гами тар булит да сеги лаборатория би конда, конда кавдат асеве профессионале би сак ме ура одено ба, матецки вершет лес, им тора тезали на амбиции ури ганец ходи, кое ха када вад да ес периоди та сакартуло царис валде були, тром Мам динаре би статуси ше па се ба мохте са. Аја макро ухерхе во би згатуалисти не би тано биологијури мониторинг изгатуалисти не би тадста тајзе би згатуалисти не би тадс. Мрава сте ки уршеме тоа вас буне бри сте ки уршеме тоа вас гаудзели та гадаутсале тсване ти да. Ахла ви гати си хело унури чаре ви сгаморо ви гати сам пули и шо воста. Мосахле оба изуле би гати сае каро. Стави смам па грејат гиле би дано дато во стада цало сване ти. Ама сара ви таршем хваше од дабуше. Само да шуит ел шуен схео баши мохта убедуреба. Арави нарчаревија буне баста и се мохта убедуреба. Мотх да мецкерит ам увида сами ја халгазда ше е цела сите отглед. Тргеса царицијан сада мати гуаме би ерти хели по ова сами ојаки да стери зема. Ерти ти ојаки сарум од генеливар ме. Чуен залиен цут пиро би бчут хоробт. Екуси шуди тој зам тарија да вица од хео бас вич ерт мтас да чуен Гуерди дад го магунда да ара ганат гуреб. Ај у хуреб те рамохта земо сване чи рамохта ач араши. Ес гвело деба чуен. Амит ом варт ти нам дегирам чуен. Мама папи си мит азе дагвах енон да ну еревиан чуен сламас буне баста ну гуинат гуребе. Чернобилиста Пукушима с атомури электросад гуребис катастрофебмам европиско окнепши цина ахмде гобис мадраобец ахалиса. Шешине були масахлеба мокмеди атомури сад гуребис гачеребас те далу квас моит хос. Сакартолошики хидро ресурсис гамок ене базе уари аре наклеби зианис момтан тбо електросад гуребис мамраолебас моитанс. Эксперты бим, эртияни стратегии с чем ушавы бас моит ховен. Сахан ципом пасухи унда гастес саку анзок итхвас. Рак зитуапи репт сачиру энергии с генерире бас.